வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து எட்டாம் வகுப்புலேருந்து அறிவியல் பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நுண்ணுயிரிகள் அப்படிங்கிற பாடத்தில் நம்ம வந்து வைரஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாடத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ வைரஸ் அப்படிங்கிறது மிகச்சிறிய துகள்கள் ஸோ இது வந்து மரபு பொருள் மற்றும் புரதத்தால் ஆனது வைரஸ் அப்படிங்கிறது மிகச்சிறிய துகள் இது வந்து மரபு பொருள் மற்றும் புரதத்தால் ஆனது இது வந்து உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்றவைகளுக்கு இடைப்பட்டது ஸோ உயிருள்ளது மற்றும் உயிரற்றவைகளுக்கு இடைப்பட்டது லத்தின் மொழியில் வைரஸ் அப்படின்னா விஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள்படும் லத்தின் மொழியில் வைரஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னு கேட்டால் விஷம் விழம் இந்த வைரஸ்கள் வந்து செல்லுக்குள்ளேயே வாழும் கட்டாய ஒட்டுண்ணி வைரஸை பற்றிய படிப்பு வந்து எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்டால் வைராலஜி வைரஸ்கள் பாக்டீரியாவை காட்டிலும் பத்தாயிரம் மடங்கு வந்து சிறுசாக இருக்கும் இது வந்து வேறுபட்ட வடிவமுடையதாக இருக்கும் கோல் வடிவத்தில் இருக்கலாம் கோல வடிவத்தில் இருக்கலாம் இல்லை மற்ற பிற வடிவங்களில் இருக்கலாம் இந்த வைரஸோட அமைப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் வைரஸ் அப்படிங்கிறது மைய பகுதியில் டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏவே கொண்டிருக்கு இதில் வந்து ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாக்டீரியா பேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்லான வடிவத்தில் டிஎன்ஏ அமைஞ்சிருக்கு அதுமாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இது ஒரு கோல வடிவத்தை கொண்டது இதில் வந்து ஆரணியே இருக்குது மைய பகுதியில் ஸோ இது ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது புகையிலை மொசைக் வைரஸ் இது வந்து உருளை வடிவம் இதில் வந்து ஆரணியே இருக்கிறதா கொடுத்துருக்காங்க புகையிலை மொசைக் வைரஸ் வந்து எந்த வடிவம்னு கேட்டால் உருளை வடிவம் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக வந்து கோல வடிவம் அது மாதிரி வந்து பாக்டீரியா பேஜ் வந்து சிக்கலான வடிவம் நான் பார்த்துருக்கோம் மைய பகுதியில் டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏவை கொண்டு இருக்குன்னு அதை சுற்றியுள்ள மேலடுக்கு வந்து புரதத்தால் ஆனது சில வகையான வைரஸ்களில் அந்த புரத உரையை சூழ்ந்து புரதங்கள் கொழுப்பு கார்போஹைட்ரேட்டெல்லாம் ஆன இன்னொரு உரையை வந்து காணப்படுது இந்த உரையில் கூறுமுனை போன்ற அமைப்புகள் இருக்குது கூறுமுனைனா ஸ்பைக் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து வைரஸ் சூழல்கள் வந்து ஓம்பீரி செல்களில் ஒட்டிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ஸ்பைக் மூலமாக அதாவது கூறுமுனை மூலமாக வைரஸ் செல்கள் வந்து ஓம்பீரி செல்லை வந்து ஒட்டிக்கும் வைரஸ்கள் வந்து உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகளை கொண்டிருக்கும் வைரஸ்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களில் பலவிதமான நோய்களை உண்டாக்குது ஸோ இதான் வந்து வைரஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரிக்க வைரஸோட உயிருள்ள பண்புகள் அப்படின்னா வெப்பம் வேதிப்பொருள்கள் மற்றும் கதிரி இயக்கத்திற்கு பதில்வினை வந்து புரியும் ஓம்புயிரி செல்கள் உள்ளே வந்து பெருக்கமடைந்து தங்களுடைய சந்ததிகளை தாங்களே வந்து உருவாக்கிக்கும் எளிதில் மாற்றமடையும் பண்பே பெற்றிருக்கும் இது வந்து உயிருள்ள பண்புகள் அது மாதிரி உயிரற்ற பண்புகள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தன்னிச்சையான சூழலில் செயலற்ற நிலையில் காணப்படுது இது வந்து படிக வடிவமுடையதாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து மற்ற உயிரற்ற பொருள்களை மறைக்க நீண்ட நேரம் வச்சுருக்க முடியும் செல் சுவர் செல் நுண்ணுறுப்புகள் சைட்டோப்ளாசம் இதெல்லாம் வந்து காணப்படுறது கிடையாது செல் சுவர் செல் நுண்ணுறுப்புகள் சைட்டோப்ளாசம் இதெல்லாம் காணப்படுறது கிடையாது படிக உடைய முடியாதாக இருக்கிறதுனால இதை மற்ற உயிரற்ற பொருட்களை மறைக்க நீண்ட நேரம் வச்சுருக்க முடியும் நான் பார்த்துட்டு வைரஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் வைரஸ் அப்படிங்கிறது மிகச்சிறிய துகள் இது மரபு பொருள் மற்றும் புரதத்தால் ஆனது இது உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்றவைகளுக்கு இடைப்பட்டது வைரஸ் அப்படின்னா விஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள்படும் வைரஸில் செல்லுக்குள்ளேயே வாழும் கட்டாய ஓட்டுணி வைரஸை பற்றிய படிப்பு வந்து வைராலஜி இது பாக்டீரியாவுக்கிட வந்து பத்தாயிரம் மடங்கு சிறுசாக இருக்கும் வேறுபட்ட வடிவமுடையதாக இருக்கும் வைரஸ் ஆனது மைய பகுதியில் டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ கொண்டு இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அதோட சுற்றி இருக்க மேலடுக்கு வந்து புரதத்தால் ஆனது சில வகையான வைரஸ்களை அந்த புரத உரையை சூழ்ந்து புரதங்கள் கொழுப்பு கார்போஹைட்ரான இன்னொரு உரையை காணப்படுது இந்த உரையில் கூறுமுனை போன்ற அமைப்புகள் இருக்குது இது வைரஸ் சூழல் வந்து ஓம்பீர் சூழலில் ஒட்டிக்கிறதுக்கு உதவுது வைரஸில் வந்து உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகளை கொண்டிருக்கு இதுதான் வந்து எட்டாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸு ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பாக்டீரியா பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபைனலாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆன்லைன் சாப்பிடுங்க சேனலை வந்து சப்ஸ்